हेलो गाइस आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में दोस्तों आज का टॉपिक है कॉस्ट फंक्शन इन सिंपल लिनियर रिग्रेशन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूंगी यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पर मशीन लर्निंग एंड पाइथन की ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है यदि आपको मशीन लर्निंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तब भी आप उन ट्यूटोरियल सीरीज को फॉलो कर सकते हो आई बटन में लिंक मिल जाएगा अब बात करते हैं सिंपल इनियर रिग्रेशन के सेकंड ट्यूटोरियल पार्ट में ठीक है यदि आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो उसे देख लीजिए उसके बाद ये वाला आपको बहुत ही ज्यादा ईजी वे में समझ आ जाएगा अब बात करते हैं आज का टॉपिक है कॉस्ट फंक्शन सबसे पहले मैंने क्या किया जैसे कि हमें पता है कि हमने पिछली बार एक्सपीरियंस एंड सैलरी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया था ठीक है ये हमारे पॉइंट्स हैं, जो भी उनके बीच बन रहे हैं ठीक है ये सब कुछ तो हमने पिछली बार भी किया था और मैंने क्या किया मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई किया और एक लाइन ड्रॉ कर दी या फिर मैंने एक वैसे ही लाइन ड्रॉ कर दी अभी तक मैंने मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई नहीं किया वैसे अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ कर दी इसके अंदर ठीक है इन पॉइंट के अंडर ठीक है और उसके बाद मैंने क्या किया एक प्रपेंडिकुलर जो सा डिस्टेंस है उससे अप्लाई कर दिया ऑन द प्रेडिक्टेड लाइन जैसे ये प्रेडिक्टेड लाइन है जो हमने एज्यूम किया है कि यहां पर हमारी प्रेडिक्शन लाइन आएगी ठीक है मैंने क्या किया उस पर एक पेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सभी पॉइंट्स के लिए मतलब कि जो से ये रेड पॉइंट्स हैं वो हमारी एक्चुअल वैल्यूज है और जो से ये ब्लू लाइन जा रही है ये हमारी है प्रेडिक्टेड वैल्यू ठीक है ये सब कुछ तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था अब बात करते हैं आगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड पॉइंट है हमारी एक्चुअल वैल्यू और जो सी जो सा ग्रीन पॉइंट है ये है हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू ठीक है और जो सा इसके अंदर जो सा आप देख सकते हो यहाँ पर डॉटेड लाइन दिखी है ना ये है इसका एरर ठीक है कि यदि ये वाला पॉइंट इसके ऊपर होता तो जो सी हमारी एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा होनी थी जितना इनमें डिफरेंस कम होगा उतनी हमारी एक्यूरेसी ज्यादा होगी ठीक है हमारा मेन मोटिव है कि जो भी हम लाइन ड्रॉ करें ना उसमें जो सा ये डिस्टेंस है सभी पॉइंट्स के लिए ये मिनिमम टू मिनिमम हो ठीक है इसलिए इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार ब्रैकेट क्लोज स्केयर ठीक है उसे हमने करना है मिनिमम इसमें वाई है हमारा एक्चुअल प्राइस या फिर एक्चुअल सैलरी ठीक है और जो सा वाई डैश है वो है हमारा ग्रीन पॉइंट ठीक है जिसे हम कहते हैं प्रेडिक्टेड वैल्यू ठीक है ये एक्चुअल वैल्यू ये प्रेडिक्टेड वैल्यू ठीक है इसे हमने सॉल्व कैसे करना है वो बताता हूँ ये लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है उसको उसके बारे में अभी भूल जाइए क्योंकि अगली वीडियो इसी के बारे में है ठीक है वैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि थीटा जीरो एंड थीटा वन की हेल्प से कैसे हमने इस लाइन को ड्रॉ करना है यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ठीक है बाकी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अभी तक बस आप ये देखें कि जो सा ये डिस्टेंस है इसे हमने कम कैसे करना है हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो सी हमने ये लाइन ड्रॉ की है ये सही है या नहीं है ठीक है मैंने क्या किया जैसे कि अब फॉर्मूले की बात कर रहे थे हम मैंने पुट किया जैसे कि मैं जैसे पहले पॉइंट ही ले लेता हूँ यहाँ पर रेड पॉइंट है इसकी जो भी वैल्यू होगी मैंने पुट कर दी वाई में ठीक है और उसे माइनस कर दिया जो भी प्रेडिक्टेड वैल्यू है जो कि हमारी ग्रीन पॉइंट है जैसे कि आपने यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन पॉइंट है ठीक है इसकी वैल्यू मैंने लिख दी और दोनों को माइनस कर दिया और उसके बाद माइनस करने के बाद उसका कर दिया स्क्योर स्क्योर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कई बार डिफरेंस करने की वजह से इन दोनों में जो सा डिस्टेंस है ठीक है यदि मैं इन दोनों की वैल्यूज को माइनस कर रहा हूँ हो सकता है कोई वैल्यू माइनस में आ जाए ठीक है उन सबको मैं प्लस में करने के लिए मैं इसका स्केयर कर रहा हूँ ठीक है ताकि सब वैल्यूज प्लस में आ जाए मेरे सामने ठीक है कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो ठीक है उसके बाद मैंने क्या किया प्लस अभी तो मैंने पहले पॉइंट के लिए ले लिया उसके बाद मैंने लिखा प्लस उसके बाद फिर जो सी एक्चुअल वैल्यू थी उसे मैंने वाई में पुट कर दिया और प्रेडिक्टेड वैल्यू को जो की हमारी यहाँ पर है ठीक है उसे वाई डैश में मैंने पुट कर दिया और उसका भी स्क्योर कर दिया ठीक है ऐसे ही फिर उसके बाद फिर मैंने प्लस लगा दिया और मैंने ऐसे करते करते सारी वैल्यूज की ऐसे ही हमने डिफरेंस लेकर उन सब का सम कर दिया सम करने के बाद हमने क्या करना है उसका हमने चेक करना है उसकी वैल्यू क्या है और उसकी वैल्यू को लिख लेना है ठीक है ऐसे ही हमने बहुत सारी लाइन ड्रॉ की होंगी ठीक है उन लाइन में से हमने देखना है किस में जो सा ये वैल्यू है जो हम ये सम करके वैल्यू आ रही है किस में वैल्यू सबसे ज्यादा कम है ठीक है जो भी हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है हो सकता है हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दी जैसे मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ कर दी यहाँ पर भी ड्रॉ कर दी ठीक है रैंडमली कहीं भी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है उन सब में मैंने चेक किया कि किसमें सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू आ रही है जो भी मिनिमम वैल्यू आ रही है मुझे पता लग जाएगा कि ये वाला हमारा ज्यादा एक्यूरेट प्रडिक्शन हमें प्रोवाइड करेगा इन फ्यूचर ठीक है अब बात करते हैं कि जो सा हमारा
आपको याद करने की वैसे जरूरत नहीं है बिकॉज जो सी हम मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज करेंगे ना उसमें इनबिल्टी चीजें होती हैं आपने बस एक लाइन लिखनी है उसने खुद ब खुद सब कुछ कर देना है ठीक है बस आप समझ लीजिए कि इसके पीछे मैथ है क्या ठीक है आपको इतना ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं बहुत ही ज्यादा इजी वे में सब कुछ आपको समझा रहा हूं ठीक है बस आप ध्यान से सुनिए यहां पर आप देख सकते हो मैंने यहां पर लिखा हुआ है जे थीटा जीरो थीटा वन जो भी थीटा जीरो है थीटा वन की वैल्यू है उसे हमने मिनिमाइज करना है ठीक है जितनी मिनिमम वैल्यू होगी उतनी ज्यादा एकट हम कर सकते हैं प्रेडिक्शन ठीक है और इक्वल टू उसके बाद मैंने लिखा है वन अपॉन टू एम एम मैंने बताया था ट्रेनिंग सेट होता है यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा उसके बाद ये होता है हमारा सम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम वन से लेकर एम तक वैल्यूज की सम कर रहे हैं ठीक है और जो सी आई की वैल्यू है वो हमेशा चेंज होती रहेगी जैसे कि ये फर्स्ट वैल्यू के लिए है फिर बाद में सेकंड वैल्यू के लिए चेक करेगा ऐसे थर्ड फोर्थ ऐसे सारा आगे तक चलता रहेगा तो जैसे एच थीटा एक्स है इसके बारे में भी हमने पिछली बार बात की थी और वाई क्या है हमारी एक्चुअल प्राइस और जो सा एच थीटा एक्स है वो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है वही सेम जो हमने पिछली बार किया था जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर वाई माइनस वाई डैश का होल स्केयर था और यहाँ पर मैंने लिख दिया एच थीटा एक्स माइनस वाई का होल स्केयर ठीक है बिल्कुल सेम वही चीज लिखी है ठीक है आगे अब मैं बता देता हूं इन सब चीजों को कहते क्या है जो सा हमारा जे थीटा जीरो थीटा वन होता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन और जो सा एच थीटा एक्स है पावर आई वो होता है इसके इक्वल थीटा जीरो प्लस थीटा वन इंटू एक्स ठीक है इसके बारे में वैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था फिर भी मैंने एक बार आपको रिमाइंड करवा दिया ठीक है दोस्तों हमारा मेन मोटिव है कि जो सा जे थीटा है ठीक है जे थीटा जीरो थीटा वन इसकी वैल्यू हमेशा मिनिमम आए ठीक है जितनी मिनिमम वैल्यू होगी उतना ज्यादा एक्यूरेट हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे ठीक है आगे और जो सा ये वाला मेथड है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसे हम कहते हैं मेन स्केयर एरर मेथड ठीक है इसे सॉल्व करने का तरीका बहुत ही ज्यादा इजी है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो यहां पर पहले आई इज इक्वल टू वन लिया है आप देख रहे हो गए आई से लेकर एम का क्या मतलब है इसका मतलब है जैसे कि हम पिछली बार देखा था ना हमने जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि जैसे पहले हम इसकी वैल्यू ले रहे थे पहली वैल्यू उसके बाद दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी का डिफरेंस फिर पांचवी का डिफरेंस ऐसे ही करते करते सारा आगे तक ठीक है वही चीज है हमारी ये जो सा आई से लेकर एम तक है ये हमें बता रहा है कि कितने पॉइंट है हमारे डाटा सेट में ठीक है जैसे कि वहां पर भी डाटा सेट में पॉइंट्स थे ठीक है वैसे ही यहाँ पर भी पॉइंट्स है वन से लेकर एम तक बिकॉज हमें पता है एम क्या होता है हमारा ट्रेनिंग सेट ठीक है एक एक करके सभी वैल्यूज इसमें पुट होती रहेंगी जैसे आई की वैल्यू वन है पहली बार ठीक है इसने क्या करना है पहले एक्स की वैल्यू फर्स्ट चेक करनी है ठीक है और उससे प्रोडिक्शन कर देनी है एच ऑफ एच थीटा एक्स की और उसे माइनस कर देना है वाई की एक्चुअल वैल्यू से ठीक है माइनस करने के बाद उसका स्केयर कर देना है फिर प्लस उसके बाद सेकेंड वैल्यू ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे जितनी भी हमारी ट्रेनिंग सेट होगी जैसे कि यहाँ पर 10 है तो 10 तक ये प्लस हो जाएगा उसके बाद हम इसे डिवाइड कर देंगे 1 बाय टू एम से 1 बाय टू एम से हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हमारे पास जो सा आंसर है वो थोड़ा छोटा है हो सकता है कि आंसर बहुत बड़ा आ जाए ठीक है इसलिए हम ना इसे वन बाय टू कर दे सकते हैं ठीक है ये वैसे एक मेथड है वैसे उससे भी आंसर आ सकता है बट यदि हम कहें कि इन फील्ड हम क्या यूज करते हैं उसमें हम वन अपॉइंट कर देते हैं उसका एक तरह का एवरेज निकाल लेते हैं ठीक है कि हमारा जो सा कोर्स फंक्शन है वो कितना एवरेज में कितना आ रहा है ठीक है हो सकता है सारे पॉइंट्स के लिए अलग अलग कोर्स की वैल्यू आ रही हो ठीक है उन सब को वैल्यू को प्लस करने के बाद जो एवरेज वैल्यू आएगी वो हम इसे शो करेंगे ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि कॉर्स फंक्शन होता क्या ठीक है आगे एक आपके लिए होमवर्क एक्सरसाइज है मैंने क्या किया यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ किए हुए हैं जैसे कि आपके पास सामने एक ग्राफ है ठीक है एच ऑफ एक्स है और यहाँ पर एक्स वैल्यू गिवन है ठीक है आपने मुझे बताना है कि जो सा जे ऑफ जीरो है जे ऑफ जीरो कब होगा वॉट इज जे ऑफ जीरो ठीक है कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब जे की वैल्यू जीरो होगी जो सा हमारा कॉस फंक्शन है वो जीरो होगा ठीक है आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है सपोज वी हैव अ ट्रेनिंग सेट एम इज इक्वल टू थ्री मैंने एम की वैल्यू भी आपको गिवन दी हुई है और ग्राफ भी आपके सामने है और आपने जे ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मुझे कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है ठीक है दोस्तों जो जो इसका आंसर सही देगा उसके कमेंट में लाइक करूंगा और जिसको आंसर नहीं भी आता होगा तो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा कि कैसे इसने इसे हमने सॉल्व करना है 
ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि कॉस्ट फंक्शन क्या होती है वैसे में इसकी एक और वीडियो आएगी ट्यूटोरियल जो सी हमारी ट्यूटोरियल वीडियो होगी ठीक है जिसमें मैं आपको इंट्यूशन ही दूंगा बिकॉज जो सा अगला पार्ट है वो ना थोड़ा लेंथी पार्ट है ठीक है मैं इसमें इसलिए नहीं कवर कर रहा बिकॉज उसको यदि हम करने जाए तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा ठीक है आप पहले इतना समझ लीजिए हम अगली बार उसे भी डिस्कस करेंगे ठीक है बिकॉज हम स्लो एंड स्टडी हर चीज धीरे धीरे करके करेंगे ताकि कुछ भी चीज रह ना जाए ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ टेल देन गुड बाय यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना यदि अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक करना ना भूलना थैंक यू फॉर वॉचिंग